እንደሰነበታችሁ የተከበራችሁ እና የተወደዳችሁ የሬዲዮ ፕሮግራማችን አድም ቁጥሮች የፌስቡክ ገጻችን ተከታታዮች የዌብሳይታችንም ተመልካቾች እንደምንከረማችሁ እንደምሰነበታችሁ ዛሬ እዚ ስቱዲዮአችን አንድ እንግዳ ይዘንላችኋል እንግዳችን ጋዜጠኛና የኢንተርኔት አምደኛ እንደዚሁም ደግሞ የሰባይ መብት ጉዳዮችን የሚከታተል ስክንድር ነጋ በቅርቡ ነው ከእስር የተፈታው ከ6 አመት ተኩል በኋላ ነው ከእስር የተፈታው እንግዲህ ከዛ በፊት ደግሞ ሰባት ጊዜ በተለያዩ ጉዳዮች በተለያዩ ጊዜዎች ታስራል እንኳን ወደ አሜሪካ ድምጽ ስቱዲዮ በሰላም መጣ በጣም አመሰግናለሁ ጽዮን በጣም ደስ ይለኛል ስለተጋበ ስለተጋበስኩኝ አመሰግናለሁ ክብር እየሰማኛል እግዚአብሔር ያኮራችሁ እስከንድር ግን ወንደው ወደ ጥያቄው ከመግባታችን በፊት ዋሽንግተን ዲሲ የሚገኘው ቢሮአችን ጋብዘነ ስትመጣ ብዙ ጊዜ እንግዶች ስንጋብዝ እዚህ አከባቢ ሲደርሱ ወተን ፈልጋችኋለን ቤቱ ጋናችሁ ቤቱ ጋነን እዚህኛው መንገር ላይ ነን እንላለን አንተ ግን እንደው ልክ እንደ አሜሪካ ድምጽ ሰራተኛ ቀጥ ብለህ በር ላይ ነን ያገኘነና ዋሽንግተን ዲሲ እና አንተ ያላችሁ ዝምድና ምንድነው አዎ እኔ ብዙ ዘመን ኖር ያለው ዋሽንግተን ስለዚህ እዚህ ዋሽንግተን ዚች ቢሮ ጋብቼ እንባላቀም እዚህ ፍላፊት እንደምታቂው ሜዳ አለ ሞል አለ ዋሽንግተን ሞል ይባላል አለ በጣም ትልቅ ሜዳ አለ ዋሽንግተን ሞል ላይ የመጣ ሁሉ ግዜ ጆግ አደርግ ነበር በየቀኑ ሮጣሎ ጧጧት እና እዚህ አካባቢ ኖር ነበር ትንሽ ራቅ ያለ እኛ ሰፈር እዚህ ሰፈር ማለት ነው ትንሽ ራቅ ይላል ብዙ ሩቅ አይደለም ትንሽ ብሎክስ አለፍ ብሎ ኖር ነበር እና እዚህ የመጣው ግን ሞሉ ላይ ጆግ ሳደርኩ ሁሉ ግዜ እዚህ በኩል አልፈ ነበር ስለዚህ ይሄ ሰፈር እኔ በደም ማቆ ሰፈር ነው ራስ ይወይ ድዶ ሰፈር እኔ ተበለስከት አደ ዋሽንግተንም እኔ አደኩባት ከተማ አለች ሳንፎርድ ነው የተማርከው የመጀመሪያ ደረጃ ትምርትን ከዛ ሃይስኩል እዚህ ተምርሃል የት ነው የተማርከው እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ ነው ወይስ ወደ ሜሪላንድ ነው? አዎ ብዙ የተማርከው ተዋል አክቹአሊ ሳንፎርድ ነው ሳንፎርድ የመጀመሪያ ሁለተኛ ደረጃ ትምርትን ተምርያለሁ እዚ ደግሞ በማማርበት ጊዜ አሜሪካ ዩኒቨርሲቲ ይባላል አለ እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ እዛ ተወርደ አለ ሃይስኩል አልተማርከም እዚህ አሜሪካ ዩኒቨርሲቲ ብቻ ነው የተማርከው? አዎ አሜሪካ ዩኒቨርሲቲ ነው ወደ መጨረሻ ላይ ነው የመጣው እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው ዳላስ ኤርፖርት ውስጥ ልቅ አቀባበል እየተደረገ ብዙ ህዝብ ያለበት ብዙ ሰው የመጣበት አቀባበል ነበርና እንግዲህ ጋዜጣ ላይ ነው ለረጅም ጊዜ የሰራው ጋዜጣ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ደግሞ በመልክ አይታዩ አይታወቁ ስለዚህ ስትታሰር የነበረው ሰዎች የሚለዩ የሚያቆውና ስትፈታለው ልዩነት ያለው ይመስለኛልና ምን አልክ ስትወጣ ከኤርፖርት ውስጥ ያንሁላ ሰው ስታይ በጣም ነው ደስ አለኝ ደስ አለኝ ልሻለሁ ግን አንድ ነገር አንድ አንድ ነገር ደሞ ገነዘባለሁ ያ አቀባበል በግል ለኔ ተደረገ አቀባበል አይደለም ለትግሉ የተደረገ አቀባበል ነው ለሰላማዊ ትግል እኔ ለረጅም ዘመን ህይወቴን በሙሉ ያሳለፍኩበት ማለት ነው ያለፉትን ሁለት 10 አመታት በሰላማዊ ትግሉ ላይ ነው ነበርኩት እና ለዛ የተደረገ አቀባበል ነው ያንን ግንዛቤ ውስጥ አስገብቼ ነው ደስታ እየተሰማኝ እንጂ በግል ለኔ እኔ ተለይ ማለት ነው የተለየ ነገር ስለሰራው ወይ ሜተለየ ዋጋ ይከፍ ከሰው ከሰው የተለየ ዋጋ ስለከፈልኩ የተደረገልኝ አቀባበል ነው የሚል ዲጂታል ነበርኝ አለበረበኝምና የለፋንበት ነገር ፍሬ ያስገኝቷል ወጤት ያስገኝቷል ረጂም ግዜ ፈሽቶብላል ገኒ ኢትዮጵያን ወደ ለውጥ ጎዳና ውስጥ ኮል ከተዋታል ይሄ ሰላም አይተኩ ይሄ ሰላም አይተኩ ፍሬ ነው እና ያ ይሁንና የዛ የዛ መጣፈሪ በመሆኑ በጣም ደስታ ሰምተኛል በነገራችን ላይ ይሄ ሰላማዊ ትግል በሚመለከት ከዚህ በፊት ለተደረገው ብቻ አይደለም አሁንም ገና የሚጣብቀን ሰላማዊ ትግል አለ የተነሳ የተነሳንበት ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ታገር የመገንባት ሂደት ገና አልተጠናቀቀ ሽግግር ወቅት ላይ ነን ስለዚህ በአንድ በኩል ይሄ ህዝብ ወጥቶ ሲቀበለን አው ከዚህ በፊት ተከፈላችሁት መስዋዕትነት እውቅና እንሰጣለን ግን አሁንም ማደር አለባችሁ ይያለም በዚ እስቲ ወደ ቤት ሰብ እንሂድ ነው ወደ የፖለቲካ ጉዳይ ሳንገባና በዚ ያቀባበል ስነ ስርዓት ላይ ከረጅም ጊዜ ከ4 አመት ወይም ከ5 አመት በኋላ ቤተሰቦች ይሄንም ያገኘህበት ነው ከእስር ቤት ስትወጣ አዲስ አበባ ላይ ስላልነበሩ ቤተሰቦች ከቤተሰብ ጋር ያለው ርቀት በመhall በእስርም እንደገና ደግሞ በአጠቃላይ በመትሰራው ሁኔታ ከቤተሰብ ጋር ያለው ክፍተት ወይም ርቀት ያሳደረብ ተጽኖ የለም ለምሳሌ ከባለ ቤት ጋር የፍቅር ጊዜ የትዳር ጊዜ የምትሉ እነበራችሁ ከሰርካለም ጋር አንግሬ እኔና ሰርካለም ስን ከተገናኘ ነው 20 አመታችን ነው ገና ከትምርት ውስጥ ተጣን የተገናኘ ነው ሶ ሃይስኩል ስትጨርስ ነው የተገናኘ ነው እና አሁን 20 አመት ሆኖ ነው 
በዚህ 20 ውስጥ ሌላ ሰርካለው ረፍት ኖሮን አያቀ በትግል መድረኩ ላይ ተገናኘ ነው በፕሬስ መድረክ ላይ ተገናኘ ነው 20 20 ያለፈው በዋናነት ስለ ግል ህይወታችን ይያሰብን ሳይሆን ስለ ትግሉ ይያሰብን ነው ስለ ዲሞክራሲው ጥያቄ ይያሰብን ነው የግል ህይወት ባልኖረው ነው አያቀ እኔ በእንግሊዘኛ ነው ማቀው ኛ ህይወታችንን ዶሚኔት አድርጓል ተቆጣጥሮታል አይደለም ምን ነው ህይወታችንን ዲፋይን አድርጎታል ህይወታችን ምን እንደሆነ ትግሉ ነው ይወሰነልን ማለት ይችላልና ከሰርካለም ጋር በቃ ስን የግል ህይወት እንዳላሳለፈን ሰበት ቁጭብዬ ይሄና ስም ነበር አንዳንድ ጊዜና በጣም አዝናለሁ ለራስ ከካራሴ ይልቅ ለሰርካለም አዝንላታለሁ በነገራችን ላይኛ ከአንድም በላይ ልጅ ለመውለድ እንፈልግ ነበር በአጋጠምኝ እስር ሳቢያ ያንን ማድረግ አልቻለም ስለዚህ ይሄን ይሄን ይያሰብኩኝ ለሰርካለም በጣም አዝንላታለሁ ነገና ብቻኝነቱን ብቻዋን ለመኖር ተገዳለሽ ከሁሉም በላይ ደግሞ ከሀገር ቤት ወጣ እዚህ ለምን ለወጣ ተገዳለሽ በፍቃደኝነት አይደለም የመጣችሁ ፈልጋ አይደለም የመጣችሁ የግድ አስፈላጊ ስለነበር ነው በዛው ወቅት የመጣችሁና እስር ለማምለጥ ነው የመጣችሁ እዛ በትቆይ ኖሮት ተታሰር ነበርና ሷጋ ስመጣ ያው ይሄንን ይያሰብኩኝ የመጣው በሌላ በኩል የልጅ ነገር አለ ልጃችን የተወለደው እና አንቺ እንደምታቂው እስር ቤት ውስጥ ነው እና በትግል ውስጥ ነው የተወለደው እርግዝን ነው አንም አብዛኛው እርግዝን ነው አን ዘመን የሚያሳለፈችው እስር ቤት ነበር እና ይሄ በትግል ውስጥ በትግል ውስጥ የተወለደ ልጅ ነው ከስር ቤት ከወጣን በኋላ ምረፍ ታላቀኝ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በነበርንበት ጊዜ ለምን ከስር ቤት ከወጣን በኋላ እንደገና ወዲያ ጭቅጭቅ ነው የተጀመረው ፍቃድ ስጡንና ወደ ስራችንን ማለስ ፍቃድ አንሰጣችሁ የምን ጭቅጭቅ ነው የተጀመረው ያ ትንሽ ቆይቶ ተገለባ አብጦ እኔ ወደ እስር ቤት መልሶኛል እነሱም ከዛ በኋላ ለመሰደድ ተገደዋልና በዚህ ሂደት ውስጥ ናፍቆት አባቱ ማን ሆነ አይቀም አሁን ግን ተፈተ መተ ስታገኘው አወቀ እንዴት ነው ስሜቱ እንዴት ሆነ ግዜ ግዜ ይፈልጋል አባቱን ለማወቅ በስም ነው የሚያቀ በስም ስከንደር የሚባል አባት እንዳለ አቀ ስከንደር ማን ነው የሚለው ግን አይቀ ስለዚህ በጥንቃቄ ነው እየቀረበኛለሁ አልቀየቀህም ምንድነው የተነበርክ ህይወታችን እንዴት ነው የሚቀጥለውስ የሚል ጥያቄ አላቀረበልህም ወይ ለምን እንደው ዲሞክራሲ ዲሞክራሲ ሁሉ ዘይ መጥለ ይለኛል ብለኛል እንደገና ደግሞ ቁጭ ብለን በነጋታው በመጣው ከመጣው በኋላ ኖን ከሁለት ቀን በኋላ እኔ እናሱ ብቻ ሳሎን ውስጥ ቁጭ ብለን ወልጥያን በለሳለሁ ስለዚህ ስክስክ ብሎ አልኩ ሰው ስክስክ ብሎ አለቀሰ ለምን ተመለሳለህ ስለዚህ አይ ሐላፊነት አለብን መመለስ አለብን እዛ ማለት ተጠናቀቀ ስራ አለ ያው አሁን ቀደም ላንች እንዳልኩሽ ስለው ስክስክ ብሎ አልቀሰ ነፍሴን ረብሽዋታል እና ገና ነው የሱ የሱ የመከራ ጊዜ ከውልደቱ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ቀጥሏል ምን አልዋትም ከዚህ በኋላ ያልተጠናቀቀ ነገር ሊኖር ይችላል በየፈራለው ግን በትግል ውስጥ ነው የተወለደው ምን አልዋት ካደገ በኋላ ይገባዋል በየያስባል ወደ ግዜው ግን ገና ልጅ ነው ጨክላ ነው አብዛኛው ነገር አይረዳም አባት ነው የሚፈልገው እኔ ደግሞ ለሆን ምገባውን አባት መሆን አልቻልኩ በዚህ ግዜ እንግዲህ ቀድመም አሁን እየጠቀስከው ነገር አለ ትግል ትግል ላይ ነን የዲሞክራሲ ጥያቄ አለ እንደዚህ ከትግሉ ጋር የሚሉ ነገሮችን ምትሰራው ወደ ስድስት ጋዜጦች ነበሩ እና ምትሰራው ከጋዜጠኝነት ጋር የታያዘ ማያ ነው ጋዜጠኝነት ነው ጋዜጠኝነቱንና ትግሉን እንዴት ነው መታየው ጋዜጠኝነት ለትግል ስትል ሁለቱ አይቀላቀሉ ማይደባለቁም ጋዜጠኝነት ትግል ነው ወይስ ሞያ ነው ሞያ ነው ጥሩ ጥሩ ጥያቄ ነው መታየቅ የሚያለበት ጥያቄ ነው በነገራችን ላይ የኔ ፍላጎት የኔ ነፍሴት ነው ያለሽ ያለው ያልሽን እንደሆነ ነው ጋዜጠኝነት ውስጥ ነው ጋዜጠኛ ብቻ መሆን ነው የሚፈልገው ግን አገሪቱ ውስጥ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ይሄን እናልፈቀደልኝ ጣልፎ አስቀባኝ ትግል ውስጥ ለምን ዲሞክራሲ በሌለበት ሁኔታ አማገና ስራት ባለበት ሁኔታ የመጀመሪያ ሰለባ ይሆን ነው በአገራችን ውስጥ ጋዜጠኞች ነው ማለትና አላስቻለ ነው ጋዜጠኛ ብቻ እንደሆነ ሁኔታዎች አልፈቀዱልን ስለዚህ ሁለት አማራጭ ነው ፍለፍታችን ፍለፍታችን የተደቀ ነው አንደኛው የጋዜጠኛ ታለሙን ጥለሽ መውጣት ሁለተኛው አማራጭ ስራሽን እየሰራሽ በዛው ለክም ደግሞ ለመብትሽ መታገል ነው እኔ የመረጥኩት ይሄ ሁለተኛው መንገድ ነው ሰራየንም እየሰራው ለመፍቴም አብር የምታገል ነው የመፍት ደግሞ የጋዝጠኝነት መፍት ደግሞ በተናጠል ብቻ የሚተበቀ አይደለም ትግል ምድር ስለዚህ ነው 
ጋዜጠኛ የጋዜጠኛ መብት ባንባገናሽ ስራዬት ውስጥ የነጻነት ደሴት ሊሆን ይችላል የጋዜጠኛ መብት ያጠቃላይ መብቱ አካል ነው የጋዜጠኛ መብት ሊጥበቅ የሚችለው አጠቃላይ ሀገራዊ ነጻነት ሀገራዊ ዲሞክራሲ መብቶች ሲከበሩ ብቻ ነው ስለዚህ ሳንወድ በቅድ ሳንወድ በቅድ ለአጠቃላይ ነጻነት መብት መታገላለን ያ አጠቃላይ ነጻነት ከተከበረ በኋላ ግን ወደሞ አይችልም መለሳለን እኔ አጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ከተመለሰው አራት ግል የሚባል ነገር ተጨ ፖለቲካ የሚባል ነገር ተጨ ጉራይ ላይ ነው የማይተኮሩ ያንን ለማድረግን የቅድ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መኖር አለበት ስለዚህ ጋዝጠኛ አለመሆን ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም የትም ማሀገር ላይ ነው ጋዝጠኛ አለመሆን ንጹህ ጋዝጠኛ አለመሆን መጀመሪያ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መኖር አለበት ቅድመ ሁኔታ ነው ቅድመ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በሌለ ለበት ሁኔታ ጋዝጠኛ መሆን አቻለም አቻለም ለም መሆን ብቻ ነው ማሁን ምጭሎ ተምበር ኮኮ መስራት ይችላል ራስሽን የገታሽ ሰብ ሰንሰርሺፕ የሚባለው ራስሽ ላይ ራስሽን ሳንሱር ያደረች መስራት ይችላል ሁለተኛ ጋዝጠኛ ሆኖ ግን መስራት ይችላል እኔ ደግሞ ሁለተኛ ጋዝጠኛ መሆን ሆኖ መስራት አለብኝ ነው ማለት ሁለተኛ ጋዝጠኛ ሆነ ካልሰራ የጋዝጠኝነትን ተልቆ መስራት አይ ተልቆ ከዳራ አደረሰም አልታመን ነው ማለት ነው ለሟያችን ሳንታመን ለህዝብ መታመን አንችልም ለሟያችን ሳንታመን ለሁለት መታመን አንችልም የጋዝጠኛ ትልቁ ተግባር ደግሞ ሁለቱን ፈልፍሎ ማውጣት ነው። ስለዚህ እሱን በኢትዮጵያ ውስጥ እሱን ሞያውን ለማካሄድ የሚያስችል ስርዓት እስከሚመጣ ድረስ የታገል ኩቆይቼ እሱ ስርዓት ሲመጣ ደግሞ ወደ ሞያ ሄዳለው ነው። እሱን ትግል የምታረጋው በምንድን ነው? አ እንዳልኩሽ እሱን ሙሉ ሙሉ ጋዝጠኝነቱን ተተናደል። ከጋዝጠኝነቱ ጎል ለቆን የዲሞክራሲ አክቲቪስት ነው ያለው። ለመሆን ተገደዳል ነው ማለት ነው። ይሄ እኔ ብቻ አይደለም። ለሌሎችም ጋዝጠኞች የገቡበት ሁኔታ ነው። ጋዝጠኝነቱን አንተው ጋዝጠኝነቱ እኛ በስክሪፕቶችን ነው የምንጠቀለው በእናንተ በእናንተ ሞያችን እና እና ከላል ጎል ለጎል ግን ለመፍታችን ነው የምንጠቀላለን በሰላማዊ መንገድ ነው የምንጠቀላለን እኛ ጣም እንጃ እናነሳ እኛ መሳሪያችን ስክሪፕቶችን ነው እኛ መሳሪያችን ልሳናችን ነው አክቲቪዝም የምንለው ይሄን ነው እና የግድ በዚህ ውስጥ ለማለፍ እንገደዳለን ለማለፍ ነው እንዳልኩሽ እኔ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ይምጣንጂ ንጹህ ጋዝጠኛ ተራ ጋዝጠኛ ሆኖ መስራት እንፈልጋለን እስከዚያ ድረስ ግን ለመውጣት ይጣገላለሁ ላጠቃላለሁ ለሀገሪቱ አውስላለሁ ዲሞክራሲ አውት ይጣገላለሁ በስክሪፕቱ ይጣገላለሁ እንደ አክቲቪስትም ሆንጂ ለሰባ ንፍትና ለዲሞክራሲ ይጣገላለሁ እንግዲህ ጋዝጠኛ ሰርካ ለምፋሲል ባለቤት እሷም ጋዝጠኛ ነበረች አንተም ተቀሰሃዋል በእስር ቤት ውስጥ ነው ረጅም ጊዜ የርግዝና ጊዜዋን አሳልፋ ለየወለደችውና ይታወቃል እንግዲህ እሱን መድገም እንዳይሆን ስለዚህ የሷንና 12 አመት ልጅ ነው ናፍቆት እስከንድር ከነሱ ጋር ያለህን የህይወት ትስስር ለዚህ ሞያ ወይም ለማንከበት ነገር የከፈልኩት ነው ይያልከው መቼ ነው እሱን ታዲያ ወደ እነሱ የምትመለሰው ወይም ይሄንን ወደዚህ ህይወት የምትመለሰው መቼ ነው ያስቀመጥከው የጊዜ ገደብ አለ ያሰብከው ነገር ባላማ ካልተሳካ አይኖርህም የቤተሰብ ሁኔታ ስለዚህ በነገራችን ላይ እኔ ብቻ አይደለም እዚህ ትግል ውስጥ ያለውት ባለቤት ብሰርካለም ማለት ስትሰደድም የትግሉ አካል ለመታገል ተሰደደች ዝምብላ ጆና ጠጥፋ ለመቀመጥ አይደለም እና የሰርካለሙ ሆነ እኔ ወደ ግል ህይወታችን አንገባ ጥያቄ እስከሚመለስ ድረስ ጥያቄ ሲመለስ ነው ወደ ግል ህይወታችን የምንገባ አብረን ያለንበት ትግል ነው እሷ ከጎን ሆነ እኔ እየታገልኩኝ አይደለም አብረን እየታገልኝ ከስከስክንድር በስተጀርባ ማን አለ ብሎ ለሚጠይቅ ሰው ግን ቦት ሰባት አይደለም ይሄን በተው ሞቶ ማረጋጋት ፈልጋለ እኔ ግን ቦት ሰባት አባል አልነበርኩም አሁንም አይደለም ወደፊትም አይደለም ካኔ በስተጀርባ ያለች ሰርካለሁ ሰርካለሁ ከከከከኋላ ሆነ ድጋፍ የምትሰጠኝ ሞራል ስንት የምትሰጠኝ እሷ ነች እኔ እሷ መተካታችሁ ስለ እሷ ተናገርም ማብቃት አልቸልም አገርም ያቋል በነገራችን ላይ ልክ እንደገባው ሀገር ውስጥ ልክ እንደገባው እንደተቀበለች ለኢትዮጵያ ህዝብ ነው ቃል የገባችሁ ቃል የገባችሁ ባደባባይ በሚዲያ ላይ ማለት ልጃችሁን መልሳለሁ ነው ያለች ልጃችሁን እኔ ላስቀረፈልጋለሁ ልጅ አባቱን ማሳደጋለበት አላለች ልጃችሁን መልሳለሁ አላችሁ እኔ ይሄን 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 ነው ሞራል ስንቅ ባልታጠቅ ወደ ትግሉ ለው መልስ በጣም ከብደኝ ነበር እና እኛ ቤት ውስጥ ጀግና ካለ ጀግና ካለ ሰርካለም ጀግና ነች እኔ አይደለም እስቲንግሪ የቤተሰቡን ሁኔታ እዚ ላይ እንግታውና ደሞ ወደፊት በሌሎች ውይይቶችን እንመጣለን ለምን ነው መጀመሪያ አሜሪካን ሀገር የመጣው የመጣው በትኩዳይ ከአቶ በቀለ ገርባ ጋር በአንድ ውይይት ላይ ተቃብዛችሁ እንደሆነ 
አቶ በቀለም እዚህ መጥተው በነበረን ቃለ ምልልስ አንስተናል እስቲ ደግሞ አንተ ነገረን የመጀመሪያው የጉብኝታችሁ ዓላማ ለምን እንደሆነ ምን እንደያደረጋችሁት ምን እንደያከናውናችሁት እንግዲህ በሁለት ይከፈላል የሚቀንበት ዓላማ አንዱ ከዚህ ከአሜሪካ አሜሪካ ከአሜሪካ አሜሪካ ውስጥ ካሉና ኢትዮጵያ ጉዳይ ከመከታተሉ የመንግስትም አካል ይሆኑ የሰባዊ ወጥ ተቋማት ጋር ለመነጋገር ነው አንዱ የሚጋበዘን ያትላንቲክ ካውንስል የሚባል አንድ ተቋም አለ ሱ ጋብዞን ነው አንዱ የመጣ ነው አንዱ ምክንያት ለሌሎች የሚውዘ ጋብዞን አለ ግን ሱ ጋብዞን ከአሜሪካ ባለስልጣናት ጋር ከአሜሪካ ፖሊሲ አውጪዎች ጋር ለመገናኘት እድላቂ እንተናልና ሀገሪቷ ውስጥ ያለውን ሁኔታ በእኛ የኛ ግብዛቤ ምን እንደሚ ነው ተነጋግረናል ለማስረዳት ሞክረናል አገሪቱ ውስጥ ዲሞክራሲ እንደማይፈልግ በእና ያ መንፈልገው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዳልመጣ አስረድተናል ይሄ አንዱ ፓርት ነው ይሄ ሂደቱን አልተጠናቀቀም አሁንም እየቀጠለ ያለ ሂደት ነው በሚቀጥለው ሳምንትና ወዳኛውም ሳምንት ድረስ በሚቀጥል ነው ሁለተኛው እዚህ እዚህ ያለውን የዳያስፖራ ማህበረሰብ ለማወስገን ነው እስር ቤት በነበርንበት ጊዜ እንድንፈታ ድምጽ አስምቶልናል ጮሆልናል ሰርቶልናል ስለዚህ ለዛ ምስጋና ለማቀረብ ነው ግን በተለይ ስለኞች እንዲፈቱ ብቻ አይደለም ዳያስፖራው ሚና በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ በዛም ይወሰን አይደለም ከዛም አልፎ ላለፉት 27 አመታት እንደው ከዛም አልፎ ላለፉት 40 አመታት በኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ሲመጣ ሲወድቅና ሲነሳ የኖረ የህብረተሰባችን አካል ነው ለዛም ምስጋና ይቀበዋል የዲሞክራሲ ድምጽ ነው ዳያስፖራ የታሰሩት ድምጽ ነው የተጨቆኑት ድምጽ ነው ለቤተ መንግስት ካለ ቤተ መንግስት ውስጥ ካለ ካሉት ጋር የወገነ ኃይል አይደለም የወገነ የማህበረሰብ የማህበረሰባችን አካል አይደለምና ታርጋ ሲወጣለት ነው ምንናየው ብዙ ጊዜ አክራሪ ነው ሀገሪቱ ውስጥ ያለውን ተጭባጭ ሁኔታ በአግባቡ አያውቅም የሚሉ ተለያየ ኔጌቲቭ ነገሮች ነው ስለዳይስፖራ ሲነገር ምን ሰማው እውነታው ግን ከዛ ገስፎ ያለው እውነታ ግን ዳያስፖራው ለዲሞክራሲ ትልቅ ኃይል ነው በሀገራችን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲኖር ትልቅ አስተዋጽኦ ሲያበረክት ይኖር ነው አሁንም ያበረከተ ነው ከዚህ በኋላም ባለው ሂደት ትልቅ አስተዋጽኦ ለማበረከት የሚችል ነው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በሀገራችን ለመገንባት የዳያስፖራው ሚና ያስፈልገናል የተማራ ኃይል ቅንነትም አለ ሀገራችን ለሀገራችን ቅንነት አለ ጥሩ ነገር ማየት ፈልጋል እዚህ በመራቡ ዓለም ያየው ነገር በሌሎች ሀገር በሌሎች ሀገራት ውስጥ ያየው ነገር በሀገራችን ውስጥ መተግበር የሚፈልግ ነው ዕውቀት አለ እና ይሄንን መልእክት ለናሳለፍ ለናሳለፍ ለናስተላልፍ ለተንፈልጋለንና አንድም የመጣ ነው ከዳያስፖራ ከዳያስፖራው ጋር ካለው ኮሚኒቲ ጋር ምስጋና ለማቅረብና ሀገሪቱ ውስጥ ያለው እንደሞ ተጨባጭ ሁኔታ ለማስረዳት ነው። እሱን ያከናውናችሁ ነው ያላችሁት አሁን? አሁን ገና ወደ ዳያስፖራው ኮሚኒቲ አልከባለሁ። አሁን ከአሜሪካ ከዚህ ከአሜሪካኖች ጋር ነው። እንት ፕሮግራማችን እየተጣበቀ። ከነሱ ጋር ለማገናኘት እየሞከረና ለማስረዳት እየሞከረና። እስቲ ወደ እስር ቤት እንመለስ እስር ቤት ረጅም ጊዜን አሳልፋል ብዙዎቹ ተብለዋል እስር ቤት ውስጥ ስላሉት ነገሮች ስለ መብት ጽሰቶች ስለ እስር ሁኔታ ብዙ ተብሏል ግን እንደው ወደ አንተ ወደ ነበርክበት እንመለስና ስድስት አመት ተኩል ነው በእስር ቤት ያሳለፈው በዛ በስድስት አመት ተኩል ውስጥ በጣም ነው የእስር ቤት እስር ቤት ሆነው ጥሩ ጊዜ እንደሌለው ይታወቃል ይገመታል ግን በጣም መጥፎ ጊዜዎች ነበሩ ለኔ የምትላቸው ተስፋ ይቆረጥከባቸው ወይም እንደዚህ ከተፈረደ 18 አመት ላይ ተፈረደብህና ከተፈረደው 18 አመት ጊዜ ውስጥ እንዴት ሆሎ ፈታለው ብለህ ያልጠበቀበት ወይም ተስፋ ይቆረጥከባቸው ጊዜዎች እስቲ እንዴት ናቸው ወይስ ተስፋ ተስፋ ቆርጥህ ነበር ወይ ካልሽው ልጀመር አታ እኔ ተስፋ ቆርጭ ያላቀ ግን በራሴ ጥንካሬ አይደለም እኔ ሁለት ሁለት ምክንያት አለኝ ተስፋ ይቆረጥኩበት በጣም በጨለመበት ሰዓት ማለት ነው ረጅም ጊዜ እስር ቤት እንደማሳለፍ በጣም በደምደብኩበት ሰዓት እንኳን ማለት ነው አንደኛና ዋነኛ መጽሐፍ ቅዱስ ነው መጽሐፍ ቅዱስ አንድ አንድ ምንም ነገር ያጋጥምሽ ሄደሽ መልስ የምታገኝበት መጽሐፍ ነው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ነበር እኔ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ቆጣለሁ ጠዋትም ማለት ነው እስር ቤት በነበርኩበት ስድስት አመት አጥተኩል በመሆኑ ከመጽሐፍ ቅዱስ ተላቀቀ እና ያ ትልቅ ድጋፍ ነበር ይሄ አንዱ ነው ይሄ መንፈሳዊ መንፈሳዊ አስፔክት ነው ሁለተኛው ደግሞ ፖለቲካው አለ በፖለቲካው ረገድ እኔ ቆንቁለት አላማ የዲሞክራሲ አላማ መጨረሻ ላይ አሽናፊ እንደሚሆን አንድም ሰከንድ ተጣጥሮ ያላቀ በትክክለኛው መንገድ ላይ እንዳለው ጥርጣሪ ኖርኛ ያቀ እንግዲህ ታስር ያለው የምንፈልገው ነገር ገና አላገኘንም ዝም ዞሮ ዞሮ 
ነገሮች በከተታም ሄዱ በተዛዋሪም ሄዱ ፈጥነው እንደረሱ አርፍደው እንደረሱ መጨረሻ ላይ እኛ የምንለው ነገር በኢትዮጵያ ውስጥ የሚሆነው እኛ የምንልበት ቦታ ላይ ነው ኢትዮጵያ መታፈው ሄዳ 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 መታፈው ዘ ቦታ ላይ ነው ያ በውስጥ የሚፈጠሩ ጥንካሬ አለ በታሪክ ውስጥ ትክለኛ ወገን ሆኖ መገኘት የታሪክ መቋጫ ነው ዲሞክራሲ የዲሞክራሲ ስርዓት ተደረግላችሁ ላይ ታሪክ ሄዶ ሄዶ ሚቋጫ የሚያርፈው ዲሞክራሲ ስርዓት ላይ ነው ስለዚህ አለ ይታሰር ስለዚህ ያ ለሁሉም ጊዜ ምሰከይ የውስጥ ጥንካሬ አለና በየትኛው ወቅት ላይ ተስፋ ቆርጭ ያላቀ መስር ቤት ውስጥ የነበረ ሁኔታ ምን ይመስላችሁ እንግዲህ በሁለት ከፍለዋል ከ6 አመት ተኩል የመጀመሪያው ሁለት አመት ከስረኞች ጋር ነበር ከአጠቃላይ ስረኞች ጋር ነበር ያሳለፈው ቀሪውን አራት አራት አመት ተኩል ግን በስር ቤት ውስጥ ስር ቤት አለ በስር ቤት ውስጥ ያው ላስቸጋሪ ስረኞች የሚባል ስር ቤት አለና እዛ ውስጥ ነው ያሳለፈው የጥቂት ስረኞች ተመርጣው ለብቻቸው የሚተሰሩበት ቦታ ነው እና በዚህ ሁኔታ ውስጥ በነበርኩበት ጊዜ እዛ ግቤ ውስጥ ዋይት ሃውስ የሚባል ቦታ አለ ሶስት አራት ስረኛ ጋር ነው የምትተሰር ለብቻሽ ተገለሽ ማለት ነው ከሌሎች ክስረኞች ጋር አትገናኝም እና እዛ በነበርበት ቦታ ላይ ግቤ ነው ማንዱ ትልቁ ችግር እሱ ነበር አሁን ነው የነበርኩበት መጨረሻ ላይ የነበርኩበት ቦታ ላይ በር ከፍተን ከከፍላችን ስንወጣ ወደ ጎን 3 ሜትር ከ3 ሜትር በኋላ አጥሯል ወደ ላይ ደግሞ 9 ሜትር ነው 3 በ3 ነው 27 ካሪ ነች ግቤዋ እና ከግቤው አይልቅ ውስጥ ያለንበት ክፍል ይሰፋ ነበር አራት አመት ተኩል በዛ ሁኔታ ውስጥ ነው ያሳልፍኩት ያሳልፍኩትና ሌሎች 3 አራት ስራኞችም እንደዚሁ ሆነ ነው ያሳልፈነው ማለት ነው ስለዚህ ብቻችሁን ወይም ይቶክ የተከለለ ቦታ ላይ ስር ቤት ስላሳልፍክ ስለ ሌሎች ስር ቤት ስራኞች የማወቅ እድልህም በጣም የጠበበ ይሆናል ማለት ነው ከሌሎች ስራኞች ጋር አትገናኝም ከቤት ሰዎች ጋር ያለው ግንኙነት እኔ ሁለት ሰዎች ብቻ ነበር ስለይቀኝ የነበረ አንድ የባለቤቴ እናትና ሌላ አንድ ሰው ከጓደኞች ማንም ግጤ ቅሽ አይችልም ያው ያለሽ ሁሉ ነገር የተገደበበት ስር ቤት ማለት ነው። እና በዛ ሁኔታ ውስጥ ነው እንትና እዛ በነበርኩበት ጊዜ ነው እኔ በነገራችን ላይ መጻፍ ቅዱስ የተከለከልኩት እኔ እጄ ላይ ነበርው አዲስ ኪዳን ነው። በእንግሊዘኛ አለ መጻፍ መጻፍ ቅዱስ ማለት ነው። ብሉ ኪዳን ፈልጌ ነበር። ብሉ ኪዳን እና አዲስ ኪዳን ያለበት መጻፍ ቅዱስ ከ3 አመት በላይ ተከልክዬ ቆይቻለሁ። ያ መጻፍየን በሙሉ ተወስዷል ወረቀት ተከልክሏል እንዳይጻፍ ይሄ ነው መጀመሪያውን ወደዛ ያስገባኝ አትጻፍ የሚለው አትጻፍ ጽፋል የሚል ክርክር ነው ውጪ የነበረው ክርክር እስር ቤት ውስጥም ገብቶ ማለት ነው ከዛ በኋላ ወረቀት ተከለከለ ስክሪፕቶ ተከለከለ መጻፎችን ሁሉ መጻፎችን ሁሉ ተቀማ መጻፍ እንዳይገባ ተደረገና መጻፍ እንዳይገባ ሲደረግም አብሮ መጻፍ ቅዱስ እንዳይገባ ተደረገና 3 አመት ተከራክረበት መልስ ሳላገኝ ነው የወጣሁት የመጽሐፍ ቅዱስን በመለከት እሱ ነው በነገራችን ላይ ከ6 አመት ተኩል እስር በሐሰት ከመከሰስ ከመከሰስ በላይ የሚያሳዝነኝ መጽሐፍ ቅዱስ መከልከል ነው እሱ መከልከል አለበት ለግም የደጋግሜ ነው ደሞ ነግራቸው አለ ፖለቲካው ላይ ጉዳይ ነው እንቶ ፖለቲካው በሃይማኖት ግን መላእክት የለም አልታ ምን ልበበት ሃይማኖትን እዚህ ውስጥ እናስገባበት ነገር የለም እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ለከለከለ አይቀባም ምንም ነገር ላድርክ ምንም ላስቸገር ምንም ለፈጽ መጽሐፍ ቅዱስ ጠይቅ መጽሐፍ ቅዱስ መከልከል ያለበት እንደየ ለምን ያለው አለም አቀፉ ማብረስም አብሮ ለምን ሰባይ መፍታ ማውቃችሁም አብሮ ለምን ነው እኔ ብቻ ነው የሚያልተሰማው ሌላም ከውጭም ያለው ኃይል አብሮ ለምን ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንኳን አልተፈቀደልኝም በዚህ ውሰነቸው እስከ መጨረሻው አዝናለሁ ግን ይቀርላል ይሄ ማለት ቂም ቆጥረለ ማለት ያደረ ግን ምንድነው አንተ ጋር የቀረው ከስር ዘመን ህብት እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ጉዳይ ነው ግን ለቂም አይደለም ለበቀል አይደለም ከሱ በፊት ሰባት ጊዜ ታስራhall አሁን ነው እቺ መጨረሻውን 12 ቀን ስትጨምር ይቆ 9 ይሆናል 9 ይሆናል ከዛ ፊት 8 ነው በዚህ ባስጨኳይ ጊዜ አዋጁ አስጨኳይ ጊዜ ደግሞ አይቺ ደግሞ 12 ተጨምራለህ 12 ቀን ተጨምሯል ሌላ ስረኛ እንደሆነ ነው የሚሰጋው በኋላ ስንሄድ መጀመሪያ ጋዜጣ ስትጨምር ኢትዮጵያስ ኢትዮጵያስ ነበር የጀመርከውና እንዴት ነው ወደ ፖለቲካ ጋዜጣ ሄድኮ ከአሜሪካ ነገር ወደ ኢትዮጵያ ሄደ እሱን ጀመር ወደ ፖለቲካ ጋዜጣ እንዴት ሄድክ አይ እኔ ሌላ ከፖለቲካ ጋዜጣዎች ሰርቻ አላቀም ኢትዮጵያስ የመጀመሪያ ጋዜጣ የፖለቲካ ጋዜጣ ነች የመጀመሪያ የፖለቲካ ጋዜጣ ምን አንች ማለትም እኔ ከዚህ ስመለስ መጽሔቶች ነበር መጽሔቶቹ ግን ፈራ ተባይሉ ነበር የስ ስለ አንድነት ይጽፋሉ አንድነት በጣም አስፈልጊ ነገር ነው ዲሞክራሲ አስፈልጊ ነገር ነው ብሎ ይጽፉ ነበር ግን መንግስትን ልተች አንድም መጽሔት አለበረም ጋዜጣ ጋዜጣዎችም ነበር አንድ ሁለት እነሱም በተመሳሳይ መንገድ እኔ ደግሞ እዚህ የምራቡ ዓለም ኤክስፖዠር ነበር 
እንደገና ደግሞ ለውጥ መጥቷል በኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ለውጥ የተከሰተው ባለም ደረጃ ባለም ደረጃ ኮሙኒዝም ይፈረሰው ኢትዮጵያ ውስጥ የመጣው ለውጥ የዛ አካል ሆኖ ነው ስለዚህ ወላ ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ዓለም ተለውጣዋል ተለውጣለች ስለዚህ ለምን እንደሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ መንግስትን መተችት የማይችል ጋዜጣ የማይኖረው የሚል ጥያቄ ለራስ ራስ እየጠየቁትና ወላኬስቲ ይሄንን ይሄንን እስቲ ለሞክረው በዬ ኢትዮጵያስ የመጀመሪያ ጋዜጣ ሆነች መንግስትን ታችታ ተቃውሞ አንዶ ለሞጣት ስለዚህ በሁለተኛው ተም ነው መሰለኝ ወዲያው እንግዲህ ያደግ ዲሞክራሲ ያለ ብሎ የሚመዝ አደቀበት ሰዓት ነበር ምን እንዳፈለጋችሁ ስሩ የሚልበት የሚልበት ሰዓት ነበርና በተግባር ስንፈት ነው በኢትዮጵያስ ግን በሁለተኛው ተም መስለኛል በስሩ ይተገባል ተደበደበ ስር ቤት ይችላል ስር ቤት በጋስ ይችላል ሳይያት ስር ቤት ገብተም እኔ ጥፊ ቀምሰው አረሳት ነው የመጀመሪያው ጥፊን አረሳት በድብደባም የታጀበ ስር ላይ ገባል ማለት ነው ስንት አመት ነው አሁን ይሄ ቶፒስን የጀመራችሁበት ጊዜ ስንት አመት ሆነው ዛሬ ላይ ሆነ ስለ ሀ ነው 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 ስለዚህ ስለዚህ በዚህ የ20 አመት ከ20 አመት በኋላ በዚህ የ20 አመት ጊዜ ውስጥ እንግዲህ በጣም ብዙ ጋዜጦች ወጥተዋል መጽሔቶች መጥተዋል እናንተም ራሳችሁ ስድስት ነው በአጠቃላይ እሱ ሲቆጠር የሚሆነውና ብዙ ጋዜጦች መጥተዋል ሄደዋል ብዙ ጊዜ መታሰራል መፈታት እያለ አሁን እዚህ ጋር ደርሷል አሁን ደግሞ አዲስ አመራር ይሄድግ ነው ግን ደግሞ አዲስ አመራር መጥቷል ከዚህ በኋላ ምንድነው የምትጠብቀው በዚህ እስከ ዛሬ ድረስ በቆየህበት የመታሰር የመፈታት የጋዜጠኝነት የመጻፍ ንጻነት ክርክር የዲሞክራሲ ትግል አሁን ላይ ተደርሷል አሁን ምንድነው የምትጠብቀው ከዚህ በኋላ እንግዲህ ባጭ ካንድ በጣም ካጭሩ ነገር ልጀምርልሽ እኛ እንደ ጋዜጠኛ ሆኜ ሁሉንም የነጻ ጋዜጠኛ ሾክ ይምናገር ይችላል ለላለው እኛ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ምንጠብቀው የፕሬስ ንጻነት እናደርጋለን አጠቃላይ ንጻነት ነው አጠቃላይ ንጻነት ነው በአንባገና የማቀፍ ውስጥ በአንባገና ስርዓት ውስጥ የነጻነት ደሴቶች ይኖራሉ። ይሄ ነው ተመኩራችሁ እና ያ መጣኩ ተመኩራችሁ እና አሁን ይገለጽሽ። በአያመት ውስጥ ብዙ ነገር አሳልፈናል። የተረዳ ነው ነገር የጋዝጠኝነትን ጋዝጠኝነትን ወይ ፕሬስ ንጻነትን ደሴት አድርገን በአንባገና ማቀፍ ውስጥ ማቆል ማኖር አንችልም። ይሄ ግድ አጠቃላይ ንጻነት መከበር አለበት ስለዚህ ከአዲሱ ከአዲሱ የያደጋ መራት ምን ተጠብቀው እንደማንናቸው እንደማንናቸው ኢትዮጵያ ይባላል ይሄኛ ብቻ አይደለም ሁሉም ኢትዮጵያ የሚጠብቀው ነገር ነው አጠቃላይ ንጻነት ነው ዲሞክራሲ አይስራት ነው ያኔ ነው የፕሬስ ንጻነት እስከ ጥግ ሄዶ እስከ ጥግ ድረስ ሄዶ ሊከበር የሚችለው ያኔ ነው የህግ ዋስትና የሚያገኘው ያኔ ነው መብት ሆኖ ተጨባጭ ሆነ መብት ኤክሰርሳይዝ ምናድርገው መብት ለማግኘት የሚችለው ያኔ ነው እኛ ጋዝጠኛ ብቻ ሆነ መስራት የሚችለው የዲሞክራሲ አክቲቪስት ሳይሆን የዩማራይት አክቲቪስት ተማጋች ሳይሆን የሰባዊ ተማጋች ወይም የዲሞክራሲ ተማጋች ብቻ ሳይሆን ንጹህ ጋዝጠኛ ሆነ መስራት የሚችለው ያኔ ነው ስለዚህ ከሳቸው ምን ተብቆ ይሄን አጠቃላይ ንጻነቱ ነው ጥያቄያችንን ማጠቃላይ ንጻነቱ የህزبው አካል ነው እኛ በነገራችን ላይ ጋዝጠኛ ከመሆናችን በፊት ኢትዮጵያ ያለ አጠቃላይ በኢትዮጵያነት ምን ጠይቀው ንጻነት አለ መፍታ ነው በኢትዮጵያነታችን የምንኛም እንደ ህዝቡ የዲሞክራሲ መፍታችን እንጠይቃለን ያ ይከበርልና ከዛ በኋላ እንዴት ነው በህግ በህግ ማቀፍ ውስጥ ይሄ ነው የሚከበረው የሚለው እና ያለን እንጂ አሁን ሳቸው መጣው በቃ እኔ ከዚህ በኋላ ሚዲያው ነፃ ነው መስራት ይችላል ብለው በችሮታ በችሮታ መብት የሚሰጡና ፈልግ ከህዝቡ 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 በተለየ መብት አፈልግ ወይ ከህዝቡ ጋር አብረን እንተፈናለን ወይ ከህዝቡ ጋር አብረን ነፃ ነው አለ ምን አይነት ነፃነት ነው የምትጠብቁት ወይ አንተ በገለ ምን አይነት ነፃነት እንግዲህ ነፃነት አይነት የለውም ግን የፕሬስ ነፃነት ሲባል ይሄንን ተሳስበውን ይሄንን አመትፈልገውን የፕሬስ ነፃነት በዚህ 20 አመት ጊዜ ውስጥ አግንተው ወይ አንተ ተሰራባቸው በነበሩ ጋዜጦች ውስጥ አግንተው የሰራችኋቸው በጣም ለህزب መረጃ ስለተነባቸው ለጥንካሬ ምሳሌዎች ናቸው ይሄን በዚህ ጊዜ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነፃነት ነበር አንም ምትለው ጊዜ አለ ቀደም እንዳልኩሽ በችሮታ የተከፈተ የተከፈተ በችሮታ በችሮታ በስ እንት ማለት ምስጥቆ እቺን ይስሩ ቆይ ትደርሳለሁ በሚል መንፈስ በተወሰነ ጊዜ በመርጫ 97 ጊዜ በተወሰነ ጊዜ 
ለመስራት ትንሽ በነፃነት ለመስራት ግዚያ ይሄን ተነበረ በተለይ በብቻ ተጠናሰባት ያ ነፃነት ግን ወደ ያዘጋ ወደ ያዘጋ ፕሬሱን እንዳለ ነው የዘጋው ያደው ከሕግ ውጭ ማለት ነው በሕግ አድለበት ተዘጋ ነው ከወጣንም በኋላ ከስር ከወጣንም በኋላ ሀገር ውስጥ እርቆርዶአል በይቅርታ ታልፏል ተብሎ የቅንጅት አመራሮችም ጋዝቶችም ከወጣንም በኋላ ያንን መስራት መስራት አቻለሁ በነግራችን ላይ ያችን አጭር ጊዜ ነፃነት ካገኘን በኋላ መልሶ ድርግም ብሎ ጠፍጣ እስካሁን ድረስ እርግጥ ምፍጨረጨሩ አለ ይምፍጨረጨሩ ጋዝተኞች አሉ ይሞክራሉ ጋዝተኞች አሉ ግን የነበረችው ምን ምን አይነት እንዴት ነው ነፃነታችሁ ተግባራዊ ሆነ የምችለው ምን አይነት ነፃነት ነው ጣት አለበት ኢትዮጵያ ውስጥ ላልሽው ጥያቄ ግን እኛ ታዮኛ ምራባ ምራባ አለም እንደምሳሌ ነው ሰደው ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ማይስፈልገው ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ ውስጥ ማይስፈልገው ነፃነት ህንድ ውስጥ ያለው ህንድ ውስጥ ምን አይነት ነፃነትና ዲሞክራሲ ነው ደው አፍሪካ ውስጥ ምን አይነት አይነት ነፃነትና ዲሞክራሲ ነው ቦትስዋና ውስጥ ምን አይነት ነፃነትና ዲሞክራሲ ነው ጋና ውስጥ ምን አይነት ነፃነት ዲሞክራሲ ነው እነዚህ ከኛ ጋር በብዙ ነገር ይመሳሰላሉ በብዙ አብዛኛው ነገራችን አንድ አይነት ነው በቋንቋ በባህል በብሔር በፈለክሽ መስፈርት ብዙሃነት የሚታይባቸው ሀገሮች ሀገሮች ናቸው አንየት ዲሞክራሲ ዲሞክራሲ አይስራት ይሄ ሁሉ አቻችሎ ወደፊት ላይራምዳችሁት አለ ዲሞክራሲ አይስራት መገንባት ይችላል ስለዚህ ህንዱ ውስጥ ያንን ዲሞክራሲ መገንባት ከቻሉ እኛም ጋር መገንባት ይችላል ማለት ነው ይሄ ዲሞክራሲ አይስራት ጋዝጠኞች ነፃ እንዲሆኑ እንዲሰሩ አስችሏል የፖለቲካ ድርጅቶች ነፃ ሆነው በነፃነት እንዲሰሩ አስችሏል የሞያ ማህበራት በነፃነት እንዲደራጁ አድርጓል ያ ያ ያ የብሄርና ያ ሃይማኖት ለዩነት ቢኖርን ህዝቦች በሰላም እንዲኖሩ አስችሏል ያንን ማምጣት ይችላል ያንን ነው ከዛ ነው ከኛ በፊት ሄደው ሰኬት ከሆኑት ማህበረሰብ ያለው ተመክሮ ነው ኛ ገራም ጥጥን ተግባራዊ ማድረግ ያለብን እንግዲህ ጋዜጠኝነት ወይ ሜጋዝጠኝነት ሞያ በነፃ በነፃው ፕሬስ አከባቢ የነበረው ራስን መከላከል ላይ ያተኮረ ነው አሁን አንተም እንዳልከው እንግዲህ በዚህ 20 አመት ጊዜ ውስጥ ስትታሰር ስትፈታ ነበርና ከ ጋዝጠኞች ወይ ሞያቸው ሊሰሩ ከሚገባቸው በላይ ስለ ራሳቸው የሚከላከሉት ጊዜ ሆነ ይችላል ምክንያቱም መታሰሩ መዘጋቱ እንደዛ ስላለ እሱ ባይኖር ኢትዮጵያ ውስጥ ባለ ሁኔታ እንዴት ነበር የሚሰራው ሞያው እንዴት ነበር ማለት አሁን ነፃነት ቢኖር ምንድነው የሚጠቅመው ለህዝቡ ምን አይነት መረጃን እናቀርባለን ወይም አንተ ምን አይነት መረጃን እሰጣለሁኝ ነፃነት ቢኖር ለህዝቡ ብለ ነው መታለመው ሚገርምሽ ሲሆን እኛ ዲሞክራሲ አይስራአት ይምጣጅ በአፍሪካ ሞዴል ይሆነ ሞዴል ይሆነ እንደምሳሌ ልጥቀስ ፕሬስ የመገንባት አቅም አለ ይሄ ማለት ሁሉ ፕሬሶች በዛው ውስጥ ይገባሉ ማለት አይደለም አሁን እዚህ ሀገር እንደምሳሌ ሉሰድና ጫፍና ጫፍ እኮ እንትሮች አሉ የሚጮሁ ፕሬሶች አሉ አሁን ደሳን ነው ምናምን የሚባል በጣም ጫፍ ያለ ጋዝታ አለ እንደገና ደግሞ በዚህኛው ጫፍ ደግሞ ነው ይወጣ ይመስላል በዛ ባህል ደግሞ ሌላው አለ ሁሉም ማመለካከቶች ሁሉም አይነት ሁሉም አይነት ነገር በፕሬስ ህብረተሰብ ውስጥ ያለው ማንኛቸውም ነገር በፕሬስ ለመጸባረቅ አይቀርም ግን ዋንደኛው ድምጽ ነው ነው መካከለ ያለው ሞደሬት ሜንስትሪም ፕሬስ የሚለው እሱ የሚበቅልበት ኢንቫይሮንመንት አለ ወይ ነው ጥያቄ ጽንፈና ጽንፈ ያሉ ጋዜጦች ወይ ማመለካከቶች ተገፍተው ይቀራሉ ማለት አይደለም ነፃነት ዲሞክራሲ አይስራት ሲመጣ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የጠፋው ዲሞክራሲ አይስራት ስለሌላ ይሄን ሜንስትሪም ፕሬስ የሚለው ለማብቀል ለመኮትኮት እና ለማሳደግ የሚያስችል አጠቃላይ ኢንቫይሮንመንት ነው ዲሞክራቲክ ኢንቫይሮንመንት ነው ይሄ ዲሞክራቲክ ኢንቫይሮንመንት ካለ እኛ ለአፍሪካ አልኩ ዲሞክራሲያዊ የሆነ መሐዳ አቀፍ ካለ ሞዴል የሆነ ሜንስትሪም መፍጠር እንችላለን ስቁልቁለቱ መንገድ ነው ዋና አይነተኛ ሚዲያ ማለት ነው አይነተኛ ሚዲያ ነው ሜንስትሪም ፕሬስ ነው ዳ አይነተኛ ሚዲያ ይቅርታው ወደ ማድኛ መተርጎሙ አሻቤ ስለሆነ ነው ብዙ ተመልካቾች ይሄን ፕሮግራም ይከታተሉ ተመልካቾች ይረዳሉ ይሄ ሜንስትሪም ፕሬስ በሚነሉም በሚነሉበት ጊዜ አሁን ኬንያ ላይ ማይቆ ሰዎች ኔሽን ለመሰለ ጋዜጣ ተስታንደርድ ለመሰለ ጋዜጣ እዚህ አሜሪካ ሀገር ነው ዋሽንግተን ፖስት እና ኒውዮርክ ታይምስ እና የመሳሰሉ ጋዜጦች እንግሊዝ ሀገር እና ፋይናንሻል ታይምስ እና ጋርደን የመሳሰሉ ጋዜጦች ማለት ነው እና እንደዚህ አይነት ሚዲያ ማብቀል ሌሎችም ይያሉ ማለት ነው ጽንፈና ጽፈ የሚኖሩ ጋዜጦች እንዳሉ እንደ መኖራቸው እንደ ተጠበቀው በነገራችን ላይ በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ጫፍና ጫፍ ጽንፈና ጽንፈ ያሉ አማልካቶች የሚንጸባረቁባቸው ጋዜጦች ይኖራሉ መኖርም አለምባቸው ና መጥፋት የለባቸው ግን ዶሚኔት አድርጎ በዋናነት የሚስማ ጎላ ብሎ የሚደም የሚሰማው ደምጽ የትኛው ነው የሚለው እሱ ነው ሜንስትሪም 
ሜስቲም ማደግ ያለበት እሱን መፍጠሩ ቁልቁለት መንገድ ነው ሲሆን ቁልቁለት መንገድ ነው ኢትዮጵያ የሰው የሰው ሀፍት ችግር የለባት እኛ የጋዝጠኞች ችግር የለበት የውቀት ችግር የለበት የነጻነት ችግር ያለበት ዳገቱ አሁን ምን አደርገው ትግሉ ነው አሁን ዳገት ላይ ነው ዳገት ይወጣ ነው ይሄንን ዳገት በሰከት ምን አጠናቀቀ ከሆነ እኔ እርግጠኛ ነኝ በዲሞክራሲም ደረጃ በዲሞክራሲም ደረጃ በፕሬስም ደረጃ ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ብቻ ሳይሆን ለዓለም ሞዴል ተሆናለች አሁን ደው አፍሪካን ተመልከች የደው አፍሪካ ፕሬስ የደው አፍሪካ ዲሞክራሲ ከዛ በጣም ውጥን ውጥን ቁጥ ከሆነ ችግር ውስጥ ወጥተው ለአፍሪካም ለዓለም ሞዴል ነው እኛ ዛሬ እየጠየቀን ያለ ነው በደው አፍሪካ መንገድ እንሂድ ይያል ነው እስከና ያን እንደዛ እንደዛ አይነት ነገር እንደዛ አይነት ነገር ትብጣው ስለመልከው እንችላለን እኛ እንደው ደው አፍሪካን ተፎካካሪ ነው እናታለ ለዲሞክራሲ ለዲሞክራሲና ለዲሞክራሲ ሞዴል እናደርጋታለን በየ እምነታለን በህزب ላይ ስትናገር እንግዲህ ወደ ፕሪንት ወደ ህትመት ሚዲያው ወደ ጋዜጣው በሙሉ ንግግር ወደዛ ያደላኑ አሁን ከ6 አመት ተኩል በኋላ ስትመጣ የቴክኖሎጂ ዘመን ሆኗል ፌስቡክ ዩቲዩብ ከዛ ደግሞ ቴሌቪዥን ሬዲዮ ይያለ የህትመት ሚዲያው የመዋጥ ነገር ያሳየ ነውና እንዴት ነው ህትመት ሚዲያው ላይ መቆየት ነው ወደዛ ወደ ኤሌክትሮኒክ ሚዲያው የሚሄድ ነው ምንድነው ሐሳብ እና የህትመት ሚዲያ የትኛው ይበልጥብሃል ደግሞ ከህትመት ሚዲያውና ከ አ እኔ ነው ነፍስ ያለች ፕሪንት ሚዲያ ላይ ነፍስ መጻፍ ወጣለሁ ከተጻፈ ነገር ጋር ማንበብ ወጣለሁ እኔም ሰጽፈ ወጣለሁ ግን አሁን ከዚህ ቤት ቆጣ በኋላ ግን ፕሪንት ጆርናል ዞኑ ላይ እኖር መኖር ይስለም አይቀርም አ ከህትመት ጋዜጠኞች ላይ መኖር ይስለም ግን አሁን ያለኝ አንድ ቅድ አለ እሱም ሳተላይት ቴሌቪዥን ለማቋቋም ይሄ ሳካ ላይ ሳካም በሄደት ምን አይ ነገር ነው ግን ዋናው ተግባሬ ግን ይሄንን ለማሳካት መሞከር ነው ያስፈልገና ኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ በጣም ኢምፖርታንት ነው በጣም ወሳኝ ነው በተለይ ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንድንሄድ ከሄድና ከደረሰን በኋላም ደግሞ ስር መሰረት እንዲይዝ በማድረግ ውስጥ ኤሌክትሮኒክስ ማለት ሚዲያ በአጠቃላይ በተለይ ደግሞ ኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ በተለይ ደግሞ በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ወሳኝ ነው ወሳኝ ሆነ ሚና አለ በነገራችን ላይ አሁን ቀደም ለነገርሽኝ ስለ ስላነሳሽው ነገር ሚዲያ አሁን ለ2 ለ3 ሰዓት ወታ ተከፍሏል አንዱ ሶሻል ሚዲያ ነው ይሄ አሁን አብዛኛው ህዝብ ቀድሞ መረጃው የሚያገኘው ከሶሻል ሚዲያ ነው ሁለተኛ ደረጃ ምሄደው መረጃው ካገኘው በኋላ ለቬሪፊኬሽን ምሄደው ለማረጋገጥ ምሄደው ወደ ኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ ነው እዛ ላይ አይቆም አብዛ እንደገና ደሞ ሰው ወደ ቴሌቪዥን ሄዳል ወደ ፕሪንት ሚዲያ ሄዳል ወደ ህትመት ሚዲያ ሄዳል አ እሱ ደሞ ላናሊስስ ለትንታኔ ነው ምሄደው አይሽ ሁሉ ሚዲያ እንትላላችሁ ሁለት ሁሉ ሚዲያ አለ ሁሉ ሚና አላችሁ ሶሻል ሚዲያ በዋናነት መረጃ ለማግኘት እንተነ ዘው ኦን ዘ ስፖት መሬት ላይ ያለው ሁኔታ ወዲያው ለማግኘት ወደዛ ሄደው ግን ሁሉ ጊዜ ያን ካደረገው ባላ ዘላ አይቆም ወደ ኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ ሄዳላ ሶስቱም ይንት ከኤሌክትሮኒክስም ደሞ አልፋ ወደ ሚዲያ ሄድ ወደ ፕሪንት ሚዲያ ሄድ በቱ ሁኔታ አለና ሶስቱም ያስፈልገናል ሶስቱም ማለት አይ ሶሻል ሚዲያ ብቻ ወተው ሌላ ስለዚህ ከሁሉ ሁሉም ጋር ቆይ ያለው ነው አለ አለ ሶሻል ሚዲያ ላይ መጣለው መጣለው ፌስቡክ ላይ እስከ ነገር ይመጣል አሁን ማንም አነበበኝ ማን አነበበኝ እዛች ላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ፌስቡክ ላይ መጣት አይቀርም እዛች ላይ ትንሽ መሆን ጫጭራለሁ አድማጭ አገኘሁም አላገኘሁም እንግዲህ በእስር ቤት ቆይታ ረጅም መሆኑን ቀደም እንጠቅሰናል መቸም ደጋግምኩት ምክንያቱም ረጅም ጊዜ ያሳለፍክበት ስለሆነ ነው የእስር ቤት ጉዳይ ሲነሳ ደግሞ በጣም አብዛኛው ከመሰቃየት ጋር ከ አሰቃቂና እንደው ተግባራት ከመፈጸም ጋር ታይዞ ከበደል ጋር የሚነሳ ነው አሁን ቀድመም እንዳልነው አዲስ አስተዳደር መጥቷልና ከተስፋ ጋር ነው የማየው ያንተን ሐሳብ ያንተን ተመለካከተ ተስፋና ወደፊት ከመቀጠል ከመስራት ጋር አንድ አንዶስ ደግሞ አሉ አስተያየት የሚሰጡ የለም ይሃዲክ በይሃዲክ ውስጥ የነበሩ ሰዎች በዚህ ተግባር ላይ የተሰማሩ ሰዎች ሊቀጡ ይቀባል ሊታሰሩ ይቀባል ይሃዲክ ምን እንደ ይሃዲክ ስርዓቱ መፍረስ አለበት የሚል ሐሳብ የሚሰጡ ባንተ በኩል ምን እንደሆነ አስተያየት እንግዲህ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን መገንባት የሚል ነገር አምጥታል ከይሃዲግም ከአዲስ አስተዳደርም ተጠበቀው ነገር ብላ አስቀምጣልና ምን እንደሆነ አስተያየት እኔ ሞስትሽ አሁን ሌሎች አሌት ስታርተር ሰባንተ ቢባል ነገር አለ አርፍደስ ስትጀምር ያንድ ነገር ካንቺ በፊት ይሄዱት የተከደበት መንገድ ትቶልሽ ሄደ ተመክሮ አለ ይሄን ተመክሮ ምን እናገኘው ከኛ ከሀገራችን አይደለም ከአለም 
በሌሎች ሀገሮች ሌሎች ሀገሮች በየትኛው መንገድ ሄደው ነው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መቀመጥ ይችላል የሚለውን ጥያቄ መጠየቅ አለበት አርፍ ደን ጀማሪዎች እንደመሆናችን መጠን አሁን እንደምሳሌ ነሳው ልጅ ደው አፍሪካ ነው ደው አፍሪካን ተከተለው ወለገር አይችልም ብዙ ሀገሮች በዛ መንገድ ሄደዋል ግን ደው አፍሪካ ላይ አተኮረ ትንሽ ለናገር ምን እንዳደረጉ ደው አፍሪካ ከኛ የዋዘ በብዙ እጥፍ የዋዘ ክፍፍል የነበረበት አገር ሀገር ነበርች በብዙ እጥፍ በትንሽ አይደለም በብዙ እጥፍ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የነበረች ሀገር ነች ለረጅም ጊዜ ቆየችው ግን ነበር ከዚህ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ወጣ አሁን ቀደም እንዳልኩት ቀደም ተጠቀስኩት ለዓለም ሞዴል ይሆናል ዲሞክራሲና ዲሞክራሲ ስርዓት መቀመጥ ይችላል ስለዚህ ከደው አፍሪካ መመር አለበት ደው አፍሪካ በዛ መንገድ ሄደ ሰከት ነገር ከገንባችኛም በዛ መንገድ ሄደ ሰከት የሆነ ነገር የመገንባት ድራችን ሰፊ ነው ሰፊ ስለዚህ ደው አፍሪካ ምሳሌ ምን መለከትበት ጊዜ ምን ምን ነው ከዛ ምን ማለት አንዱ ትልቁ ነገር እነሱ ያላደረጉት ወደ በቀል አልሄዱ ወደ በቀል አልሄዱ ቁልፍ ነው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመስራት ወደ በቀል አለመግባት ቁልፍ ነው ወደ በቀል ከገባን የምንፈልገው ኤንድ ሪዛልት ዲሞክራሲያዊ ስርዓቱ የምንናጠ የምን መሰረትበት መሰረት እናናቀዋል ስለዚህ ለምን ፈልገው ነገር ብላን ነው ወደ በቀል ማን ሄዱ ወደ ያርቅ ነው ሄዳል ነበር ከሌሎች መማር ነው ያለበት አገርና ደው አፍሪካን በመናጠናበት ጊዜ ይሄዱበት መንገድ በጣም ግልጽ ነው አንዱ እና ትልቁ ነገር ሁሉን አቀፍ የሆነ ጉባኤ ተጠርቶ እዛ ላይ በሚደረግ በሚኖረው ሂደት ለነጻና ፍትሃዊ ምርጫ መሰረት መጣል ከዛ በኋላ ያንን የሚያጠናክሩ ያን ይሄና ነጻና በነጻና ፍትሃዊ ምርጫ የሚደረገው ውጤት የሚያጠናክር ድባብ መፍጠር ያስፈልጋል ይህ ዲሞክራሲ የተጣለውን የዲሞክራሲያዊ መሰረት የሚያጠናክር ስር የሚያስደድ ድባብ ያስፈልጋል ያ ድባብ ሊፈጠር የሚችለው በእርቅ ነው በበቀል አይደለም ወደ ኋላ በመመልከት ሳይሆን ወደ ፊት በመመልከት ነው ስለዚህ ምን እንደር በግል ምን እንደረሰብን ምንም እኔ ኮስ ስድስት አመት ተኩል ያለበትበት ፍጹም በቀጣም በተዛዋሪም አባል ካለ ያለበትበት ድርጅት ነው ተብይ ስድስት አመት ተኩል ቆታ ሰደለው ይሄ ነው ለኋላ ይሄ ነው ለኋላ መመልከት የለብኝም ለሀገር ለቆምኩበት አላማ ብየ የቆምኩበት አላማ ሲፈጸም ማይስለፍ ልክ ማለት ነው እሱን አግዝፈ ማለት ነው እኔ በግል ያለኝን ስሜት ወደ ጎን አድርጌ ማለት ነው ስለዚህ ያን ምን ፈልገው ነገር የቆምለት አለ ማስዋትነት ይከፍል ይከፈልነት ነገር ዘላቂ ነገር ለትውልድ ትቶ ለማለፍ እርቅ ወሰንነት አለ ድባቡን ለመፍጠር ማለት ነው ዲሞክራሲ መሰረቱ ከታለም ማለት ስለዚህ በደል ደረሰ የደረሰባቸው ወይም በዚህ መንግስት በቀጥታ የሚሆን በተዛዋዋሪ በደል የደረሰባቸው ሰዎች ለይቅርታ መዘጋጀት አለባቸው ይቅርታ ለማለት ነው በመንግስት ይቅርታ ብለው ለህزبው ምሳሌ መሆን አለባቸው መሆን አለባቸው ነው በመንግስት በኩልስ ምንድነው የምትጠብቀው እንዲደረግ አ በመንግስት በኩል ቀደም እንዳልኩሽ አሁን ከመንግስት በኩል ሁሉ አብዛኛው ያንበሳው ድርጫዎች ሀገር ወደ ሰላማዊ ሰላማዊ ሆነ የዲሞክራሲ ሽግግር ማስገባት አብዛኛው ድርጫዎች መንግስት ነው አብዛኛው ያንበሳው ድርጫ ከመንግስት በኩል ሁሉ አቀፍ የሆነ ጉባኤ መጥራት አለበት ፓርላማው መጥራት አለበት ይሄ ሁሉ አቀፍ የሆነ ይሄ ይሄ ጥሪው ሀገር ውስጥ ያሉት የፖለቲካ ድርጅቶች ብቻ አይደለም በዋናነት ይሄ ጥሪ ከሀገር ውስጥ ያሉትና በሽብርትነት ለተፈረጁ ለተፈረጁ ድርጅቶች ናቸው እነዚህ እና ማን ናቸው? እኔ ተከሰስኩበት ባሐሰት ተከሰስኩበት ጉባኤ ሰባት አንዱ ሁለተኛው ኦነግ ኦብነግ እነዚህ ድርጅቶች እነዚህ ድርጅቶች እና ሌሎች በዋናነት ግን ቢያንስ እነዚህ ድርጅቶች ወደ ሰላማዊ የሕግና ሰላማዊ እና ሕጋዊ መድረኩ የሚገባበት ሁኔታ መፈጠር አለበት። ይሄ ደግሞ መንግስት ይሄ መንግስት ይሄ መንግስት ካልወሰደ ይሄን ንሽት መንግስት ካልወሰደ አስቀድሞ ይሄ መንግስት ማን ነው ይሄን ንሽት ካልወሰደ እነሱ መተው በዚህ ፕሮሰስ ውስጥ በዚህ ሂደት ውስጥ ሊሳተፉ የሚችሉበት ሁኔታ አለ ስለዚህ የመጀመሪያው ተግባር የሚጠበቀው ከመንግስት ነው። አንዱ ከዶክተር አብይም ከዶክተር አብይም የሚጠበቀው ይሄን ነው። አው ለለውጥ ፈልጋለሁ ብለዋል። ጥሩ ግን ለውጡን መሬት ላይ ለማዋል ወደ ሀገርቷን ወደ ሰላማዊ የሆነ የዲሞክራሲ ሽግግር ለማስገባት መውሰድ አለባቸው ብቻኛው ብቻኛው ብቻ ይሄ ነው። ይሄን እንደግሞ ቀጥም እንዳልኩት ከደቡብ አፍሪካ ተመረም። ከተፈተነውና ከሰራው መንገድ ተመረነው እኛ ይቀመርነው አይደለም እኔ በትቁጨው የመከር ይቀመርኩት ነገር አይደለም ከተፈተነውና ከሰራው የኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ጉዳይ አንደኛው የዘር እና የጎሳ ጉዳይ አለ የድንበር ጉዳይ አለ ለክግጭቶች ሲመጡ ግጭቶች ሲቀሰቀሱ 
የሚወጡ የሚመጡ አፈት ለከው የሚመጡ ጉዳዮች አሉ። እነዚህ ጉዳዮች በምን ይስተናገዳሉ? አሁን ላሰርሳቸው የዘይብሔር ልዩነት የሚባለው ነገር በነገራችን ላይ አምባገነን የብሔር ችግሬስ ነው ያለ ያለው አልሽ እንደሆነ ዓለም ላይ የብሔር ግጭቶች የብሔር መጠራጠር የብሔር መላያት መራራቅ የትናል የት የታገረ ያሉት በለሽ ምረምርሽ እንደሆነ አምባገነት ባለባቸው ሀገሮች ውስጥ ብቻ አሁን ደዋፍካ እንደምሳሌ ሊሰለሽ አፓርታይድ በነበረበት ግዜ በነጮችና በጥቁሮች መካከል ብቻ ነበር ልዩነቱ ዙሉና ኮሻ ጆሃንስበርግ ላይ ጧትና ማታ ተጋደለ እ ተጨፋጨፈ ተጣላ የተባለ ዜና መስማት የተለመደ ያ ዓለም ዓለም የለመደው ዜና ነበር ዲሞክራሲ በገነቡ ማግስት ግን በዙሉና በኮሻ መካከለ ልዩነት መክኖ ጠፍቷል በነጭና በጥቁር መካከለ ያለው ልዩነት እንደዛ ከደው አፍሪካ ወጣ ብለን ሌሎችንም አፍሪካ ሀገሮች سنመለከት እንደዛ አሁን ኮሮቤት ሀገር ኬንያን ማንሳት እንችላለን በካልንጅና በኩኩዩ መካከለ አምባገናይ ስራት ወነበረበት ጊዜ በካልንጅና በኩኩዩ ወሳሽ መካከለ እንደዚሁ ግጭት ግጭት መጠራጠር ነበር ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እየገባሽ ስቴት ኬንያ ገን ይሄ ይሄ ችግር መክሏል የሌሎች አፍሪካ ሀገሮችን ተመሳሳይ በነገር ማንሳት እንችላለን የብሔር ችግር ያባገናይ ስርዓቶች ውጤት ነው ከስር መሰረቱ ለናደርቁ የምንችለው ፍቅር በማስተማር ብቻ አይደለም እሱ ማስተማር አይደለም ፍቅር ወንድሞን ችነት ማስተማር አይደለም ዋናው ግን ዋናው ግን ከስር መሰረቱ የምናደርቀው ግን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በመገመት ዲሞክራሲያዊ ድባብ ዳር ይገፋዋል ላጣፋው ይችላል ግን ይሄ ጽንፈኛው ነው ድምጾችን ወደ ዳር ይገፋቸዋል ትርጉም ይለ ያደርጋቸዋል ስለዚህ ይሄ አሁን የቤቤር ግጭት እንደተለየ የኢትዮጵያ ችግር አድርገን መንግስት ይለበጥ በኛ ላይ የተጋረጠ ልዩ ችግር አይደለም አምባገንነት ባለበት ባለባቸው ሀገሮች ሁሉ ያለ አምባገንኖች የሚጠቀሙበት በዚህ ይጠቀሙ ነው ስልጣን ላይ ቢቆዩት አምባገንናይ ስርዓትን سنናሰግድ سنናሰግድ ይሄን ይሄን ጉዳይ ከስር መሰረቱ እናደርቀዋል ወይም በዳር ወደ ዳር ገፍተን ትርጉም የለሽ እናደርቀዋል የጥቂቶች የጥቂቶች ሙጥኝ ብሎ ያዙት ነገር እናደርቀዋል በየምላለው መፍቴ ኢትዮጵያ ችግር መፍቴ አለ መፍቴው ዲሞክራሲ ነው ያልከም መፍቴው ዲሞክራሲ ነው መፍቴው ወደው አፍሪካ መንገድ ነው ነው መፍቴው እንደ ህንድ መሆን ነው እንግዲህ ጋዜጠኛ አስከንድር ነካ ስድስት ዓለም አቀፍ ሽልማቶችን ተቀብለሃል በዚህ በጋዜጠኝነት ሞያ ውስጥ በጣም እናመሰግናለን የአሜሪካ ድምጽ ስቱዲዮ መተ ማብራሪያ ስለሰጠህን እንግዲህ ደግሞ እንዳልከው የሳተላይት ቴሌቪዥኑን ከጀመርከ በኋላ ምናልባት ስለሱ ደግሞ መተን ተገኝተን ጠይቀ ይሆናል ላሁኑ ግን ማመርካ ድምጽ ስቱዲዮ መተ ለሰጠህን ማብራሪያና ቃለ ምልልስ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ስለለኝ እግዚአብሔር ስለለኝ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ በትግስ ላዳመጥሽኝ በጣም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ